הוא נולד באשקלון ב-1959, בן שביעי להורים יוצאי איראן. היה מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה, סגן מזכיר צבאי לשר הביטחון ולראש הממשלה, וראש מינהלת המשא ומתן להסדר הקבע בממשלת ברק. חוקר מזה שנים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואחד המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול. במלאת 70 שנים למדינה, אנו מארחים מדי ערב דמות שסיפורה שזור בקורות המדינה. 70 פנים, עם אלוף משנה במילואים שאול אריאלי. מיד. שלום שאול. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. ביקשנו ממך, כמו שאנחנו מבקשים מכל האורחים שלנו, להביא חפץ שיקר ללבך או שמסמל עבורך משהו. מה הבאת לנו? מה שהבאתי זה בעצם עט שקיבלתי מתנה מחבר, וכתוב על זה לדוקטור שאול אריאלי, רופא לשלום. והבאתי את זה כי משום שזה באמת עיקר הפעילות שאני מקיים היום, ולמרות שהוא... השביע אותי להשתמש בעת הזו רק כשנגיע להסכם שלום ונחתום על הסכם שלום, אני מעדיף להשתמש בה כל יום, משום שאני סבור שבחברה שמדירה מתוך השיח שלה את המושגים כמו שלום, זאת חברה שנמצאת במצב לא טוב והולכת למצב גרוע יותר. ואני לא בטוח שבחברה כזאת הילדים שלנו ירצו לחיות ולגדל את הילדים שלנו. אבל אתה עמדת בכל מיני צמתים שבהם כן היה יכול להיות שלום. עמדת בראש מנהלת הסכם הביניים בתקופה של שלושה ראשי ממשלה, של רבין, של פרס וגם של נתניהו. עמדת בראש מנהלת המשא ומתן להסדר הקבע בממשלת ברק. היה אחרי, היית אחראי על עבודת הבתי מול הפלסטינים. היו נקודות שהרגשת שבהן אנחנו קרובים לזה, אבל מאיזושהי סיבה ישראל היא זו שעוצרת את האפשרות? אני חייב להודות שחוץ מאשר בתחילת הדרך, במשאים ומתנים להסכם הביניים, שעדיין לא היו כרוכים במשא ומתן על סוגיות הקבע, הייתה לי תחושה שאנחנו הולכים לשם. אבל דווקא במשאים ומתנים להסדר הקבע חשתי שאף אחד ממנהיגי ישראל לא ביצע את קפיצת האמונה הנדרשת כדי להבין לעומק את הסכסוך ולהבין מהו מרחב ההסכמה שבו הפלסטינים נהנים. באינטרסים שלהם, וגם אנחנו נענים באינטרסים אה, שלנו. ולצערי זה היה פספוס ארוך בתקופה של אה, ברק. אה, נתניהו בכלל לא רצה לקיים אה, משא ומתן ל- להסדר קבע. ואני סבור שרק מאוחר יותר, דווקא בתקופתו של אולמרט, הוא האחד שעשה את קפיצת האמונה והגיע לבסיס המשותף שדרכו יהיה ניתן להגיע. להסכם קבע. ספר לנו מה היה במטוס שטסת לקמפ דיוויד עם ברק, יושב לידך העיתונאי רביב דרוק מערוץ 10, שהוא גם חבר שלך, מה הוא שואל אותך במטוס? הוא שאל אותי שאלה מאוד פשוטה, שגם הייתה צפויה. הוא אמר לי, שאול, תקשיב, אנחנו נוסעים להכרזת העצמאות של המדינה הפלסטינית? אז אמרתי לו משהו כזה, שאני חושב שלא, ואנחנו נוסעים בעצם למלחמת, אולי למלחמת העצמאות הפלסטינית. וזה נבע מהעובדה שהכרתי, כמובן, את... את התפיסות שהנחו את ברק, שהנחו את הצוות של המשא ומתן. הבנתי שהפערים הם ענקים מדי ואין נכונות אמיתית לגשר עליהם. מהצד הישראלי, אני מדבר על הצד הישראלי, ולכן הייתה לי תחושה שאנחנו נפספס את זה. ולצערי, שבסוף גם uh, התפרסמו התוצאות של המשא ומתן, ראינו שהמרחקים היו לא טכניים, אלא מהותיים ביסודם. למה? כי מה ראית אצל ברק כשהבנת עוד לפני ההגעה לקמפ דיוויד שזה לא יוביל להסדר? שהוא לא מוכן לקנות את הנוסחה שאומרת... מבחינת הפלסטינים, אנחנו ויתרנו על 100% המולדת פלסטין בתמורה ל-22% של מדינת פלסטין. זה הדיל הגדול שהם קיימו במשך 100 שנות סכסוך, וזה קרה ב-1988. הם לא יכלו ללכת ליותר מזה. הרי הם החליפו ב-88 את שיח הזכויות העקרוני של, של הגדרה עצמית שנשללה מהם, לשיח זכויות שמבוסס על החלטות בינלאומיות. ובראשם 242. ברק לא היה מוכן לקבל את הפרשנות של 242 של קווי 67. מלכתחילה. כן, ולאורך כל הדיונים. אנחנו התחלנו 
בבזאר פרסי כזה מתמשך של הצעות הולכות ומשתנות, בעוד שהפלסטינים היו די עיקשים ונצמדים ל- 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 לעמדתם. רבין רצה שלום? להערכתי רבין רצה מאוד שלום. זה לפחות גם הרושם שהוא עורר. חזק, לא רק בקרבנו, אלא בקרב ה, אה, הפלסטינים. קשה להגיד שמישהו מהצד הישראלי, והיו לי לא מעט שיחות עם פרס, כי יצא לי לעבוד איתו לא מעט גם אחר כך, שבעצם לא באמת כולם ידעו מה, מה רבין רוצה. האמת היא שלא, שלא היה אחד שידע בדיוק מה רבין רוצה. אבל לתחושתו, למשל, של ערפאת, התחושה שלו שרבין הולך איתו להסדר קבע כפי שהוא אה, אה, מבין אותו. והייתה דוגמה מאוד מוצלחת בעניין הזה. נסענו אה, במסגרת הסכם הביניים לעשות כמה שינויים במפה שאבו עלה התנגד להם. ונסענו לפגוש את, אה, את ערפאת בבית לחם. וערפאת פנה לאבו עלה ואמר לו, למה אתה מסרב לתיקונים הקטנים האלה? הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על משהו זמני, פיקדון להסדר קבע. הרי רבין צריך את זה בשל דעת הקהל הישראלית. למה לא לתת לו את זה עכשיו, כדי שהוא יוכל לתת לנו גם מאוחר יותר את מה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל? לכן ראית את התחושה הזאת. לא שאני כמובן מנקה את ערפאת או את האחרים מטעויות, אבל זה, זה קרה. בהמשך לא ראיתי את העניין אחרי הזה. אחרי שרבין נרצח. ופרס מונה לתפקיד ראש הממשלה, משהו השתנה אצל פרס? אה, כן, התחושה שהוא כעת אה, ראש הממשלה, והדבר הזה מחייב אותו אולי למערכת שיקולים אה, נפרדת, וגם פה יש סיפור שממש הייתה ישיבת קבינט ביום ראשון בבוקר, למחרת הירצחו של אה, רבין. ובישיבה הזאת אני גם נדרשתי להציג כמה דברים, סטטוס של הסכם הביניים, והיה נהוג בדרך כלל, על פי הנחייתו של פרס, שהוא היה קודם לכן שר החוץ, להציג את נושא חברון והנושא של ההיערכות בחברון. ופרס תמיד תמך בזה, ורבין עצר את זה. אבל כשהצגתי את זה שוב, את הנושא הזה, פרס שוב התנגד, באופן מפתיע התנגד לעניין הזה. וכששאלתי אותו למה, הוא אמר לי... אז הייתי שר החוץ, היום אני ראש ממשלה, יש לי מערכת שינה... שיקולים אחרת. ספר לנו על התקופה הזו, אתה בעצם היית המח"ט האחרון של עזה, נכון? אתה מפנה את עזה בעקבות הסכמי קהיר אוסלו. אתה יכול לספר לנו על הפינוי של עזה? כן. הפינוי של עזה היה בעצם הפינוי האחרון במאי 94, והיו תחושות מעורבות ביחס לעניין הזה. האמת היא שהרגשנו טוב, לא הרגשנו תחושה של נסיגה, לא הרגשנו תחושה של, של השפלה או כישלון, אלא להפך, שהצלחנו ליצור את התנאים לדרג המדיני לקבל את ההכרעות כפי שהוא מצא אה, לנכון, אם תמכנו בזה באופן אישי אה, אה, או לא. אבל הייתה תחושה אה, אה, כזאת של התחלה אה, אחרת. היה פער ענק. בקרב האנשים שהגיעו מהצד הפלסטיני כדי לקבל את האחריות על השטח. א', הם לא הכירו שום דבר ש... שהתקיים בעזה עצמה, לא את האוכלוסייה, לא את העיר, לא את הרצועה אה, בכלל. הפלסטינים. הפלסטינים, כן. ודבר שני שמאוד הפתיע אותי, חלק מהם היו מאוד תמימים, ובמסגרת החפיפה הראיתי להם מקומות שבהם ניתן לעצור באופן זמני חשודים. והם אמרו, לא, 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 תפרקו את הכול. אנחנו אצלנו, אף אחד לא ייעצר, אף אחד לא יכלה, כי אנחנו הולכים לתקופה אה, אה, של שלום. וכמובן, היו גורמים כמו החמאס ואחרים, שעשו ככל שיכולתם כדי לטרפד את התהליך הזה, בפיגועים, פיגועי תופת, פיגועי טרור אחרים. כשכת... כשכתבת את הסכם הביניים, סיפרת לנו שלא לא השתמשו אז במחשבים, נכון? כתבתם אותו בסרטוטים ובכתב יד וכולי, ואז אתם פתאום מקבלים תגובות מהמתנחלים, נכון? מאנשי יש"ע. מה הם אומרים לכם? נכון, זה ביחס אה, אה, למפה. מפה שורטטה ממש על ידי שרטטות צעירות, בנות 19 ו-20 ו- ו- שעבדו בתוך אה, אה, המינהלת, על פי כמובן סימונים שהוכתבו להם, אבל היו גלישות בעניין הזה. והייתה פנייה מצד המתנחלים, ומי שייצג אותם אז היה אה, זמביש, כן? אה, זאב חבר, והוא ביקש מראש הממשלה, מרבין, אפשרות לתיקונים מסוימים. ורבין אישר את העניין הזה. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הביא למעלה מ-120 תיקונים ושינויים בשטח. רבין הבין את העניין והוא אמר, 
תגיד לו שעל כל שינוי הוא יצטרך לשלם בשטח C אה, אחר. וכמובן שזה יצטמצם לארבעה תיקונים מאוד מינוריים, ועם אותם ארבעה תיקונים הלכנו להיפגש אז עם אה, ערפאת כדי להשאיר את זה. ספר על הדרך, ספר על הדרך. כן, הם, אה, נסענו שלושה אנשים, אה, שלמה גזית, שהוא היה אה, נציג אה, ראש הממשלה, אלוף פיקוד מרכז, שהיה לו תפקיד משמעותי ומכריע בכל התהליך הזה, אה, אלוף אילן בירן, ואני כראש המינהלת. והשיירה של ערפאת שנשלחה לאסוף אותנו מאזור אה, אה, הר גילו אספה אותנו והיינו בדרך חזרה לתוך בית לחם וכמובן זאת השיירה של ערפאת והציבור בחוץ לא יודע שיושבים בפנים שלושה ישראלים וכל הדרך היינו משופעים במחיאות כפיים וצהלות ו... הם לא ראו אתכם, ראו רק את ערפאת. לא, ראו רק את המכוניות של ערפאת, כן, עד שהגענו לערפאת עצמו. איזה סוג של פרטנר הוא היה ערפאת? קשה מאוד להגיד. לי באופן אישי יצא לפגוש אותו אולי שלוש-ארבע פעמים, לכן אני לא יכול אה, לחוות דעה כזאת מוסמכת. אחרים יצא לי כמובן לפגוש אה, אה, יותר. אבל אני חושב שערפאת לא הלך על דרך השלום. עד הסוף. זאת אומרת, הוא שינה, הוא קיבל את ההחלטה האסטרטגית להחליף את המאבק המזוין בדרך המדינית, אבל הוא דאג לשמור את השוט של הטרור, אם באמצעות החמאס, שהוא לא נלחם בו כמו שצריך, או באמצעות ארגונים אה, אחרים. זאת אומרת, הוא אמר, אני מוכן ללכת לדרך המדינית, לקבל את מבוקשי. אם אני לא אקבל את מבוקשי, תמיד יש לי את השוט לעשות את זה. את זה אני לא יכול להגיד על אבו מאזן. לא? אבו מאזן לא, אבו מאזן הוא אמיתי לגמרי. הוא זה שבעצם הוא אדריכל אוסלו. הוא זה שבאמת ביצע את המהפך הגדול בתפיסה של אש"ף, כן, מ-88 עד 93, כל הקבלה של 181242. אבל צריך להדגיש, לא הוא ולא ערפאת, זה לא קורה אצלם מאהבת ישראל. זה קורה מקריאה נכונה של המציאות הגיאו-אסטרטגית, גם האזורית וגם העולמית, ולהבין... אם הם רוצים מדינה פלסטינית עצמאית, זה יעלה להם בהכרה בישראל ב- עם כל המשמעויות של uh, החלטה שתיים ארבע שנים. שבישראל כל הזמן אומרים, אבו מאזן הוא לא פרטנר, אבו מאזן הוא לא פרטנר, אתה לא מסכים עם העמדה הזו? לחלוטין, כי אני תמיד אומר ששואלים חצי מהשאלה. פרטנר למה? לאיזו תוכנית? הרי שאת מעוניינת למכור דירה ששוויה מיליון שקל, ואני מציע לך... 20 אלף שקלים בתמורתה, ואחר כך אני אומר, כי את לא פרטנר ה-20 אלף שקלים, הרי זה מגוחך. אנחנו נמצאים היום במצב דומה. יש ארבעה פרמטרים מאוד ברורים, שהיא מסקת חבילה כיצד להגיע להסדר קבע. קווי 67 כבסיס וחילופי שטחים, שתי בירות בירושלים, מדינה פלסטינית מפורזת, ושיבת הפליטים למדינת פלסטין ופיצויים. זאת עסקת החבילה. ישראל מקבלת בביטחון ומקבלת בפליטים, הפלסטינים מקבלים בירושלים ומקבלים בגבולות. אם אין את העסקת חבילה הזאת, אי אפשר להגיע. אבו מאזן עומד מאחורי העסקת חבילה. מדינת ישראל היום בראשות נתניהו התרחקה מהעניין הזה, גם בסעיף ירושלים, שזכה עכשיו לתמיכה אמריקאית, וגם בסעיף הגבולות. לכן זה בכלל לא חשוב, דרך אגב, מי יהיה המתווך. חשוב שאותו מתווך יוכל לה, להיות בעל האומץ להניח את עסקת החבילה עם ארבעת הפרמטרים הללו על השולחן, ואז לבחון את הצדדים אם הם רציניים. שרלו, אנחנו נעשה לרגע אחד הפסקה ברשותך ומיד נשוב. אני חושב שמגיע לנו אחרי כל המסע המפרך הזה שעברנו, קצת להתפנה. זה הזוכה. זה זוכה, זוכים, זוכה. היחיד שלימד תוכי לדבר במבטא מרוקאי, שזה מדהים, שלום, מדהים. מדהים, זה, זה לא מרוקאי, זה אומרים ישראלי. כל הכבוד. שלום אסייג, וגם מלכת התחקירים לנוי בר גפן, וגם הדוקטור לפאנצ'ים, אבי נוסבאום. הקיצור, יהיה כיף, הערב יהיו כאן הערב אחרי החדשות. ימין, שמאל, שימו לב.
אנחנו רק רוצים לדעת את מה שחשוב באמת. אנחנו נחלק את ירושלים? ברור, למה אתם מבינים חינוך? אני הוטרדתי מינית על ידי רבנים כשהייתי קטן? זה היה כל כך מזמן. אין לי את המספר שלו אפילו. תן לי תחת לחגורה. לא כל דבר מוכרחים לחלק לשמאל וימין. אבל זה יותר כיף. עד כאן, הערב בעשר. השבוע, בחדשות הערב. פה קיבלת חיידק? אזהרה. המקום שאמור להציל את חייכם. הוא ניצח את הסרטן, אבל הוא לא הצליח לנצח את החיידקים בבית החולים. הוא שעלול לגרום למותכם. החיידק הזה אכל אותה ואכל אותה עד שעצר את הלב. מצלמות חדשות הערב חושפות. היא בבידוד אופטימלי? נראה לך. את המציאות המזוהמת של מערכת הבריאות שלנו. מה זה בידוד באמצע המסדרות? בתי החולים באופן חד משמעי מלוכלכים. הצפיפות היא נוראית. אני פשוט מתביישת, מתביישת ואין לי מילה אחרת להגיד. הרוצח השקט, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע בחדשות הערב. כשאומרים ישראל אתה מתרגש, אני לא שייך. אני אצלנו אולי יש פלסטינים מוכנים לתים שבאמת, מה להציג? לא, אני בחרתי. משהו השתנה, הערבי הטוב הזה, הוא לא קיים יותר, כמו הכתבות שלך, לא רוצים לראות את זה. אני רוצה לצאת מפה ולא לחזור, ומאוד לא הייתי רוצה לבוא לפה. ארץ זרה, רביעי אחרי חדשות הערב. סרטים מכאן, דוקו ישראלי מקורי. חזרנו, אנחנו כאן בפגישה עם אלוף משנה במילואים שאול אריאלי, מי שחוקר במשך שנים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מרצה בהרבה מאוד מקומות בארץ. שאול, מאין מגיעה המוטיבציה הזו להילחם כל הזמן למען פתרון הסכסוך? תחושה של אחריות. זה יישמע מאוד uh, בנאלי, אבל התחושה של, uh, של מחויבות, בראש ובראשונה כלפי המשפחה, והתחושה הזאת... המשפחה? לא... המשפחה, שלך? כן. שלך? שלי. להגיד למשפחה, לילדים שלי, שאני עשיתי ככל שביכולתי, בכדי שהם יגדלו לחברה טובה יותר, עם מדינה שיש בה חברה uh, uh, טובה יותר. וכמובן, האחריות. הדבר הזה הוא גם דבר שמצטבר בגלל ה... הידע, ההיכרות שלי, היכולות שלי, אני לא יכול להחביא את כולם, לברוק את המפתח וללכת הביתה. אני יכול אולי לתת לך דוגמה ב- ב- בעניין הזה. כשפרשתי מהצבא, התחלתי לעשות את הדוקטורט שלי, ואז יוסי ביילין פנה אליי לגבי יוזמת ג'נבה. ואמרתי לו, יוסי, אני עסוק בדבריי. אין לי יכולת להצטרף אליך. הוא אמר, שאלו, אתה יודע מה, אני מכבד את מה שאתה אומר, אבל קח לך שבועיים, תמצא לך מחליף. תן לי את אותו מחליף. Mm. ובאמת, במשך שבועיים <laughs> ניסיתי לחפש מחליף שמכיר באמת את המטריה, ולא היה לי קל עם העניין הזה. לכן בסוף נרתמתי. זאת אומרת, אני מרגיש גם מחויבות עמוקה לעשות את, ה- את, ה- את, ה- את הדברים הללו. זה קשור גם לדברים שראית בשטח כלוחם? לא, אני לא חושב. זאת אומרת, אה, כמובן, יש לך את הלקחים שלך ואת ההתחככות שלך בשירות הצבאי, אם זה בלבנון, אם זה בעזה, אם זה ביהודה אה, אה, ושומרון. אבל אני חושב, ההזדמנות שניתנה לי, לאחר שהייתי מח"ט עזה, להיות ראש המינהלת, החלטתי לאמץ את ההזדמנות הזאת ולהכיר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לעומקו. לכן נטשתי את המסלול של מדעי הניהול ומנהל עסקים שהייתי בו, והלכתי לכיוון הזה. ולמדתי, את רוב הדברים שלמדתי וחקרתי, עשיתי את זה לבד, ולאו דווקא במסגרת אה, 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 אקדמית. למה לא הלכת למרץ כשיוסי ביילין פנה אליך? הוא פנה אליי ואני כן הלכתי, אבל הלכתי כי הוא פנה אליי. היית במקום 12, נכון? כן, ולא לא... נכנסת לכנסת. לא נכנסתי. הצטערת על זה? שלא נכנסתי לכנסת, ו... אבל כן, הצטערתי על זה שלא נכנסתי לכנסת, כי חשבתי שיכולתי לעשות שם אולי יותר מ- מאחרים. בתוך מרץ? בתוך מרץ, אבל מבחינתי זה לא באמת היה סוף העולם או סוף הקריירה או סוף, אלא להפך, אני הרגשתי כעגלה שנוסעת 
לכיוון מסוים, וחשבתי שאין לי שום בעיה גם להעמיס את המסרים של מפלגה כמו מרצ, שאני מזדהה איתה, ללכת איתם אה, אה, קדימה, עם השם שלי, עם הפעילות שלי, עם הקשרים ועם השיח ש, שאני מקיים. ושזה לא קרה, אז זה לא קרה. אתה מגיע מבית של הורים יוצאי איראן, נכון? אתה כן. עצמך מבין את השפה הפרסית? אני מבין את השפה, לא דובר אותה לצערי. ודובר כמה מילים, אבל מבין אותה גם ברמה שאני יכול להבין אפילו את הסרטים האיראנים ש... איראן, מה... המדינה שממנה הגיעו ההורים שלך. הייתה בתוך הבית? זה היה חלק מהוואי, חלק מהתרבות? איראן עצמה לא. זאת אומרת, חוץ מאשר הקשרים המשפחתיים שנשארו, וגם הם הרי... מה, יש לכם קרובי משפחה היו, בירה? היו, היו עד המהפכה, עד 79, 80, עזבו, חלקם הגיעו לישראל וחלקם עברו כ- כמו האחרים ל- לארצות הברית או, ל- או ללונדון. אבל ללא ספק ה- התרבות וכל מה שקשור... השפה, דרך אגב, פחות. בגלל שהייתי הבן הצעיר מתוך שבעה, בבית העדיפו לדבר עברית. אבל למשל, האוכל. האוכל, ש... שזה דבר שמלווה, ועד היום אני זכיתי בכך שאימי לימדה אותי לבשל, ואני מבשל את האוכל הזה, זה היה, זה היה שם. זה היה שם מהבחינה הזאת. מה אתה מבשל? אה, אני מבשל את כל... אתה יודע... אני לא מכירה אוכל פרסי. את כל הגונדים למיניהם, כן, קוראים לזה גונדי ברנג'י וגונדי נחודי, שזה חוב. תן לנו איזה מתכון שם. והאורז הפרסי של האחד אחד. בוא, שתף את האשכנזייה האומללה שלא אכלה גונדי מימיה. גונדי, אם אנחנו לוקחים גונדי למשל ברנג'י, אז זה כמובן, אתה לוקח גם... אתה לוקח בשר. לא כמובן, מהבסיס. מהבסיס? כן. לוקח את הבשר, טחון. אורז, ירק, שורשים אה, 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 טחונים, אה, תבלינים, שמן, מים כמובן, והופך את זה לקציצות, ואת הקציצות האלה אתה שם במרק שיש בו כבר את הגזר ואת התפחי אדמה וכל הירקות האחרים, הרבה ירק למינהו, וככה יש לך את הקציצות עם עוף או עם משהו אחר שאתה רוצה. ויש כמובן את התבשיל שנקרא רורמי סבזי, שזה ה... קוראים לזה החבר'ה, המרק הירוק, שהוא באמת תבשיל גדרה ככה עם בשר, שמתבשל המון זמן, ועם המון המון סוגים של ירק. ואתה לפ... מכ... מכין את זה למשפחה? אני מכין את זה למשפחה, והמשפחה אוהבת את זה מאוד. בעניין. גם, ה... גם יודע, החברים. אחד הדברים המדהימים על שאול אריאלי, שהוא איש שמאל כל כך מובהק, ואתה מופיע ו... ומרצה ברחבי הארץ בעצם, שיש לך, חלק מהאחים שלך הם בכלל מצביעי ימין, נכון? כן, כן. כל אחד אה, בוחר את בחירתו הפוליטית. מה זה מצביעי ימין? כן, אה, יש כאלה שאצלנו יצביעו אה, ליכוד. במשפחה אה, שלך. במשפחה, כן, במשפחה שלי. אנחנו משפחה גדולה. אני, אני אחרון מבין שבעה, עם המון נכדים והמון אה, 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 נינים. והדבר הזה הוא... הוא בסדר, הוא לא... זאת אומרת, כל אחד מכבד את בחירתו של האחר. יש לך שתי אחים שבעצם נענו לקריאה והתיישבו בבקעת הירדן, נכון? התיישבו אחר? בזמנו בבקעת הירדן, ב-77, עוד, זה התחיל ב-76, אותה תקופה של עדיין תוכנית אלון והמושגים של התיישבות בבקעה כמרחב ביטחוני לחזית מזרחית וכן הלאה. ועדיין חלק מבני משפחתם גר שם בבקעה. ואיך אתה עם זה? אני עם זה בסדר גמור, אני חושב ש... בעיקר הסוג הזה של ההתיישבות הישראלית הוא, הוא סוג אחר. זה לא הסוג המשיחי, הלאומני, אלא זה ממש הייתה קריאה של פעם. האם הייתי שמח, כמו שהם דרך אגב יהיו שמחים, לראות אותם חזרה בגבולות קווי 67 עם חילופי השטחים? כן, בוודאי. האם הייתי רוצה לסיים את האפיזודה הזאת? כן. הייתי רוצה לראות אותם חזרה בתוך מדינת ישראל במסגרת הסכם אה, אה, קבע, אבל אני בשל כך לא פוסד אותם. בוא נשאל, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי התפקיד המאוד מאוד משמעותי שלך בשינוי תוואי גדר ההפרדה. אתה הוכרת על יד, כידיד בית המשפט ונתנו לך מעמד בנושא הזה והיית אחד המשפיעים על קביעת תוואי הגדר המאוד מאוד חשובה הזו. מתי אתה מצטרף למאבק? ראשית, את המעמד הזה של ידיד בית המשפט, הוא ניתן להנהלת המועצה לשלום וביטחון, שאני הייתי חבר בה ואני הצגתי אותה בעצם במהלך העתירות בבג"ץ. אני מצטרף לזה כבר ב-2002-2003, מיד שנה או שנתיים אחרי הפרישה שלי מצה"ל, ו... אנחנו משתתפים אולי בעתירה הראשונה המשמעותית והכבדה הייתה בעתירת בית סוריק, שגם 
נשיא בית המשפט שם מייחד לכך ואומר, העתירה הזאת מתייחדת בכך שהמועצה לשלום ולביטחון השתתפה, ומאז השתתפנו לא, בלא מעט עתירות, והצלחנו לשנות את התוואי של הגדר מתוואי שהיה ממש בבסיסו מונע משיקולים מדיניים או משיקולים זרים לביטחון. הפך להיות בהמשך תוואי יותר ויותר ביטחוני כתוצאה מההשפעה שלנו. מה היה חשוב לך לשנות בתוואי, במיוחד? א', לבנות את המכשול עצמו, את הגדר עצמה. ב', לבנות אותה בתוואי ביטחוני ולא בתוואי התנחלותי מדיני. וג', אולי הדבר החשוב ביותר מבחינתי בחוויה הזאת הייתה היכולת לבוא ולשכנע ולהסביר ולהציג באמצעות עובדות, תהליכים, מפות, ולא להשתמש במניפולציות, ולא להשתמש ב... ב מי השתמש ב... במניפולציות? אפילו צה"ל. צה"ל? יש... כן, גם צה"ל, בתוך העניין הזה, השתמש במניפולציות. שמטרתן לא הייתה... שמטרתן הייתה להצדיק תוואי. שביסודו הוא היה תוואי לא ביטחוני, yeah. לא כל התוואי כולו, אלא קטעים מסוימים, ומונע משיקולים זרים לביטחון. כמו מה? כמו אה, החל מנדל"ן, ב', שכונות עתידיות להתנחלויות, עד כדי כך שישנם תוואים שבית המשפט כותב בצורה מפורשת, הם מסכנים את חיי הכוחות הפועלים לאורכם, לא, 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 לא משום שהם נבחרו בתוואי לא ביטחוני. ונגד העניין הזה אני אה, התכוונתי לצאת, ואכן הצלחנו במידה רבה לשנות את הדברים. ואולי דבר נוסף היא עצם הפגיעה המיותרת, ללא כל תכלית, במרקם החיים של הפלסטינים. הלקיחה של האדמות שמאבדים אותן, הן לצורכי הקמת הגדר, ואחר כך... להגביל את כניסתם ולאבד אותם, את האדמות שהם גדלו וחיו ומתפרנסים מהם. מהם. לא היה צורך בעניין הזה כדי להבטיח ביטחון הן לתושבי ישראל בתוך הקו הירוק והן לתושבי ההתנחלויות. ולכן גם חלק מהעניין רצינו להביא למינימום את הפגיעה המיותרת הזאת. בפלסטינים. שאר אנחנו מתקרבים לסיום הפגישה שלנו, הקצרה. רציתי לשאול אותך עם איזה שיר היית רוצה שנחתום את התוכנית? 70 שנים למדינת ישראל, הפעילות של שאול אריאלי. משהו בביוגרפיה? אל תלכי בשדה של לאה גולדברג. למה? בביצוע של... כי אני חושב שזה מבטא ה... כמה דברים. אולי הדבר ה... ה... הראשון זה ה... הכמיהה לשינוי מהמצב הגרוע ש... שמתואר, או... או לפחות בתקופה שהשיר הזה נכתב, את יודעת, מלחמת העולם השנייה. הדבר השני זה באמת הכמיהה לדברים הפשוטים. לדברים באמת הפשוטים של הליכה בשדה, של להרגיש את מטר הגשם ואת הדברים האלה, לא דברים, לחזור לשגרה, לחזור לשפיות. זה דבר שגם אני מרגיש שאנחנו כחברה בישראל חייבים לחזור לדברים הפשוטים, לשגרה, לשפיות, שמופיעים ב... ויש תקווה מלאה בעניין הזה. דבר נוסף, אתה באמת מרגיש את השיר הזה. אתה מרגיש את הגשם, אתה מרגיש את שלפי השיבולים, אתה מרגיש את הכל, והכי חשוב... העברית, העברית שנעלמת ממחוזותינו, העברית שבשיר הזה היא פשוט מדהימה. אני רוצה לפני סיום לחזור אותך לר... להחזיר אותך לרגע שבעיניי הוא רגע מאוד סמלי, וזה האירוע שבו הכרת את אשתך. נכון, את אשתי הכרתי בצבא והיינו מ"פים ביחד, ולא פחות ולא יותר נשלחנו כדי לפנות את העיר ימית ואת היישובים שסביבה. חוויה לא, לא פשוטה. שם הכרתם בזמן הפינוי? הכרנו ממש חודש לפני הפינוי, אבל זה היה ההיכרות במסגרת הפינויים, כי הרי לא היה פינוי אחד רק של ימית, אלא גם כמה יישובים עוד קודם לכן. ולכן זה היה, את יודעת, איך בערבית, רוח אנג'אי כזה שעשינו עם הנושא של הפינוי. כן, שם הכרנו, ואנחנו תכף חוגגים 35 שנה. אתה רואה לפעמים את הסמליות הזאת בכך ששאול אריאלי, לוחם השלום? הכיר את זוגתו, את מי שאיתה הוא בנה בית עם שלושה ילדים ברגע הזה של פינוי עמית בהסכם השלום הראשון של ישראל? לא יודע להגיד לך, לא חושב, לא חושב. החיים הם מורכבים, ואני בטוח שיש סמלים בכל מיני פינות, אבל... אתה מאמין שמדינת ישראל, כמו שהיא היום, שחוגגת עכשיו 70, יכולה להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים? יכולה להגיע להסכם שלום מאוד מוגדר, זה לא יהיה קל. 
היא תצטרך את הסיוע ואת התיווך של מדינות ערב, והיא יכולה לקבל את זה על בסיס יוזמת הליגה הערבית, היא תצטרך את הסיוע של הקהילה הבינלאומית, והכי חשוב, היא תצטרך לאורך זמן ללוות ולהשקיע המון מאמצים כדי להבטיח את היציבות של ההסכם, שהאינטרסים של הפלסטינים נענים כמו האינטרסים שלנו. אנחנו... מה בס... תעשה עם חמאס, שאו? מה נעשה עם חמאס? להערכתי, חמאס תהיה מוכלת בתוך המדינה הפלסטינית כי לא תהיה לה ברירה. כל הסכם אשר יהיה מתווך ו- ו- ומלווה על ידי מדינות ערב והקהילה הבינלאומית ישמוט את הקרקע מתחת לרגלי החמאס לכל התנגדות. הוא יצטרך להשתלב בתוך המערכת הפוליטית ולנסות להשיג את ההגמוניה שלו ואת החברה שהוא רואה דרך המערכת הפוליטית. אבל אז הוא נמצא בתוך המסגרת של ההסכם שמעניקה המון המון ערובות ויכולות לישראל להבטיח את שלמותה. אלוף משנה במילואים שאול אריאלי, לוחם השלום. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו, תודה רבה. תודה, אדוני.